uma abertura fenomenal, viagens com veículos, viagens de trem, invasão, teste de aptidão, uma cidade incrível e mecânica diferenciada. Já faz mais de 20 anos que Final Fantasy VIII existe, mas ele ainda é capaz de surpreender muita gente que o conhece pela primeira vez. Quem já é inscrito aqui do canal sabe que Final Fantasy VIII foi meu primeiro RPG e quanto carinho eu tenho por esse jogo, apesar dele não ser meu Final Fantasy favorito. Eu resolvi rejogar o RPG através da versão remasterizada e quero mostrar como a parte que compreende o primeiro CD consegue formar as bases da história e essa experiência consegue te prender nela. Vem comigo para acompanhar essa jornada. Eu sou o Otávio e você está no canal Game Shark BR. Bom galera, aqui eu vou passar por toda a história do jogo, vinculando ela à minha experiência de game, então com certeza vão ter spoilers. Final Fantasy VIII é um RPG lançado originalmente em 1999 no Playstation 1, e minha opção pela versão remasterizada é pelo fato de eu já ter finalizado tanto a versão do PS1, bem como a versão do PC anterior ao remaster, e eu queria ver como ficava o jogo com a atualização gráfica dos personagens. Meu objetivo aqui não é fazer review dessa versão ou um detonado mostrando segredos e macetes, mas sim contar como é a experiência com esse RPG. Lembrando que aqui eu estou contando apenas o que rola no primeiro CD, então para ver as outras partes não deixe de se inscrever aqui no canal para que quando as experiências com os outros CDs saírem, você está ligado aqui na casa dos RPGs para não perder. Final Fantasy VIII começa com uma sequência de tirar o fôlego, mostrando uma luta entre dois homens usando uma arma que mistura aí uma espada com um revólver e duas mulheres que aparecem alternadamente durante essa sequência em vários momentos distintos. A sequência é acompanhada de uma ótima música cantada em latim e com certeza voltando para as minhas lembranças da época, era impossível não querer jogar esse RPG, inclusive foi por ver essa cena em computação gráfica rodando lá na TV da lojinha na época que eu tive vontade de comprar o game. O que a abertura dá a entender é que ela não indica apenas a introdução do RPG, mas de coisas que só vão fazer sentido à medida em que a gente jogar. Dessa luta da abertura, os dois homens saem feridos e com uma cicatriz no rosto cada um. A gente fica sabendo que um deles era Cypher e o outro está agora numa maca dentro de uma enfermaria com a doutora Kadowaki, que pergunta a ele se está bem e o seu nome. Nesse momento descobrimos que o nome dele é Squall. A doutora Kadowaki chama a instrutora dele, que se chama Quistis, para vir buscá-lo na enfermaria. Enquanto isso, uma garota aparece na janela observando Squall, mas vai embora em seguida. É um momento bem sem sentido que só vai ter realmente uma explicação bem mais à frente no RPG. Quist chega para levar seu aluno para a classe. A escola aqui é chamada de Garden, essa em específico Garden de Balamb. Ele é da mesma sala do Cypher e nessa primeira parte já dá para notar que o Squall é um cara mais introvertido e sem dar muita importância às pessoas e mais preocupado aí com as suas missões, enquanto o Cypher é o garoto problema, cheio de si e extremamente competitivo. No final da aula, Quistis avisa para Squall para encontrá-la na porta da Garden, pois hoje é o dia do exame para ingressar na CID e ele terá de fazer o seu teste preparatório na Fiery Cavern, perto da Garden. A CID é formada pela elite dos alunos das Gardens, tendo habilidades muito acima do comum e são contratados por terceiros aí para serviços militares, proteção de políticos e pessoas importantes, ou mesmo evitar golpes de estado, tudo com salário pago diretamente pela Garden. Existem outras Gardens no RPG, mas elas vão ser apresentadas aqui à medida em que o jogo avança. Todas essas informações sobre o Cid e as Gardens podem ser lidos nos tópicos do computador de mesa na sala de Squall. Você terá inclusive que acessar esse computador 
para pegar duas GFs para si. GF ou Guardian Force são criaturas fantásticas que podem ser invocadas de outras dimensões para auxílio em batalha, seja com ataque ao inimigo, com buffs e debuffs ou apenas curando o grupo. Nos outros RPGs de Final Fantasy, elas são conhecidas também como Espers ou Summons. Aqui no computador posso adquirir Tiva e Quitsakoto. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas cada GF possui habilidades que podem ser evoluídas para te ajudar nas batalhas ou mesmo fora delas. Por exemplo, existem habilidades que visam refinar itens, forjar novos e até mesmo elevar suas estatísticas. Dá para dizer que nesse RPG, você mesmo upar seu personagem aí acaba não sendo primordial, já que com a ajuda das GFs e com o nivelamento dos inimigos, que estão sempre aí no mesmo nível que você em média, isso não se faz necessário. Antes de ir para o portão da Garden, eu aproveito para fazer um tour por dentro dela. Ela conta com um elevador bem moderno, uma biblioteca, um estacionamento, uma lanchonete, a enfermaria, o pátio de eventos e o training center. Não é recomendado ir para o training center agora, já que lá tem risco de você encontrar o T-Rex e cair em um game over. Inclusive nesse momento já dá para desafiar os outros alunos para o Triple Triad, o minigame de Final Fantasy VIII, jogo baseado em cartas, onde o objetivo é tentar deixar o maior número de cartas na arena de combate. Parece fácil a princípio, principalmente com as regras de Open Hand que são do início do jogo, mas não são, e tendem a ficar mais complicadas à medida em que você vai a outros locais e as regras são diferentes. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre cada uma das regras sobre o jogo de cartas em si, mas seria interessante até ter um vídeo só para falar desse card game. Se vocês tiverem interesse, deixe aqui nos comentários para eu poder saber e preparar conteúdo sobre isso. Outra coisa que na época que joguei foi bem natural, mas que era para quem já jogava RPGs aí há muito tempo estranhou, é que aqui você estoca magias e as utiliza através de unidades. Então se você tem 10 magias de fogo estocadas, cada uso vai subtrair uma unidade dessas 10, ou seja, não tem os pontos de magia, MP, então por isso que você sempre que passar aí por, pelo chamado aí Draw Point, você tem que estocar a magia sem dó. Esses Draw Points restauram depois de um tempo, então você sempre pode estocar nesses locais. Encontrando com a Quistis, eu saio da Garden e vou para o Mapa Mundi, onde posso finalmente fazer batalhas aí ao longo do caminho até a Fire Cavern. Eu não sabia na época... Mas o ideal aqui é não fugir das batalhas, porque isso vai contar muitos pontos para você ao final do seu treinamento para se tornar Seed. E cuidado com as florestas, pois lá também tem o T-Rex. Você vai reparar nessas batalhas que quando acertar o inimigo com a Gunblade, a arma do Squall irá causar mais dano se apertar R1 no momento certo do som. Ao chegar na Fire Cavern, eu falo com o monitor da Garden na entrada, e escolha o menor tempo, os 10 minutos, já que o contador para depois de derrotar o chefe. Mas é importante não perder tempo com as batalhas aleatórias pelo caminho, e não pegar os caminhos alternativos para explorar, já que no retorno do seu objetivo você poderá fazer isso. O primeiro chefe do jogo é o poderoso Ifrit, que fica bem assustado quando percebe que você está com a Shiva do gelo. Ao vencer a batalha, Ifrit acaba se juntando a mim como um GF, ao voltar para a Garden, Quistis pede a Squall para ir ao dormitório trocar suas roupas pela roupa de exame e encontrá-la no saguão com aquele que será seu grupo. Chegando no saguão, vem mais uma cena para apresentar o seu membro da equipe, Zel. Só pela apresentação e pela empolgação, já dá pra perceber que Zell é um cara legal, apesar de Squall não dar muita importância pra isso. O pior na verdade é que o líder do seu esquadrão é Cypher, o mesmo da abertura que cortou o rosto de Squall e a decisão é irrevogável. Nesse momento conhecemos o Cid de Final Fantasy VIII, que é o diretor da Garden de Balamb, e explica toda a missão que será no território de Doleto. Depois disso, o grupo embarca em um veículo e após a cena nada amistosa entre eles, eu tomo controle do veículo no mapa mundi onde devo levá-lo para a cidade de Balamb, onde fica o porto para pegar a embarcação para Dolê. 
Na cidade, eu tomo cuidado de não fazer nada além de ir até o porto, afinal, esse é o objetivo e a gente tem de lembrar que continuo sendo testado. Eu entro então junto com a equipe em um veículo aquático bem original e sigo rumo a Dolê. Dentro dele eu tenho a oportunidade de conversar com todos, até que o Cypher manda você verificar a situação lá fora e mesmo eu tendo ficado irritado com esse cara me dando uma ordem, eu resolvo ir, já que ele é o líder. Acaba que fazer isso não é de todo ruim, pois agora vem uma das cenas mais legais do RPG até o momento. A cidade realmente parece bem bonita, mas não dá para explorar nada direito. Tem bastante batalhas aleatórias no caminho, mas chegamos ao ponto da missão, que é a praça da cidade. Cypher vê alguns soldados seguindo rumo à montanha e resolve mudar os planos. A ordem agora é ir atrás deles. Mesmo sendo contra a missão dada pelos superiores, a gente não pode esquecer, Cypher é o líder direto, então a gente vai seguir as ordens dele. Ao seguir pelo caminho, a gente descobre que as tropas de Galbadia invadiram a torre da transmissão. Na ansiedade de acabar com todos, Cypher acaba seguindo sozinho. Nesse momento, uma garota do Esquadrão A, um pouco desastrada, acaba caindo de uma pedra e agora vai entrar na minha equipe. O nome dela é Selfie. Ela tem uma mensagem para entregar ao líder do grupo. Seguindo pelo elevador, acabamos encontrando os soldados Bix e o Ed, referência clássica de Final Fantasy aos dois pilotos de Star Wars. Após a luta, acaba se revelando o verdadeiro chefe do local, Elvoret. Aqui nesse RPG, como eu já disse, Drown é muito importante, e nesse chefe aqui, por exemplo, você pode dar Drown na GF Siren, que tem habilidades muito interessantes para usar. Depois disso, temos uma corrida contra o tempo, onde devemos chegar à praia para pegar as embarcações e ir embora. Biggs acaba ativando um mecanismo de defesa e ainda por cima atrai uma aranha mecânica muito forte para cima de você. Durante o caminho o objetivo é nocauteá-la e fugir dela, isso dá ainda mais suspense por conta do tempo correndo na tela. Nesse tempo ainda dá para salvar um cachorro da morte certa e por fim na praia a instrutora Quistes acaba salvando Squall, que pula no veículo aquático e voltam para a balanda. Cypher, sem pensar em ninguém, vai embora junto dos irmãos Fujin e Rajin, seus auxiliares, deixando Squall e o resto da equipe a pé. Agora dá para explorar a cidade e fazer uma visita à mãe do Zel, que é uma doninha muito gente boa. Depois dessa exploração, eu retorno para Garden, onde o Cypher é repreendido por ignorar ordens. Sou então convocado junto com os outros para o segundo andar, onde Squall, Zel e Selfie são oficialmente proclamados membros oficiais da CID. A partir de agora, passo a receber um salário de acordo com o meu rank, rank esse que sobe ou desce durante o RPG de acordo com as suas ações. Dá para melhorar esse rank também fazendo o exame que está disponível no menu. Meu salário sempre será dado depois de eu andar por um tempo por uma determinada quantidade de passos, né? Que é coisa melhor do que receber para ficar andando? Mas enfim, ainda tem mais. No segundo andar tem uma cena bem legal de reconhecimento, partindo de Cypher inclusive, com aplausos para os novos Cid. A noite vai chegando e no dormitório eu faço a troca para uma roupa de gala, 
pois é hora da celebração dos novos cadetes da CID, com um grande baile. Durante o baile, Squall parece ficar isolado, mas tem uma garota que fica olhando para ele e vai até ele. É aí que surge o lendário meme do cara mais bonito dali, bem, que servia bem aí para a versão de PS1, só que na remaster esse meme já não faz mais sentido. De toda forma, a garota resolve puxar o Squall para a dança e acontece uma das cenas mais bonitas e mais icônicas desse RPG. Depois da dança, Squall vai para a sacada pensar no que acabou de acontecer e Quistes aparece o chamando para um lugar secreto e diz que é a última ordem que ele vai receber. Hum. De toda forma, troco minha roupa para ir ao local e lá no Training Center, fazendo caminho até o local secreto, Quistes desabafa com Squall dizendo que não é mais instrutora da Garden, por não ser considerada rigorosa com os alunos mas Squall definitivamente está pouco se lixando para isso. Depois desse evento bem embaraçoso, Squall e Quistes acabam tendo de salvar uma garota que estava em apuros. Sim, é a mesma garota que apareceu na enfermaria lá no início do RPG e após salvá-la, dois soldados de uniforme branco chegam para levá-la, dizendo que é perigoso continuar ali. Depois desse longo dia e dessa longa noite, Finalmente o Squall vai ao dormitório para verdadeiramente dormir, sendo que agora ele está em um novo dormitório, especial para Sid. Pela manhã novamente temos de falar com Sid para receber um sumário da missão do dia anterior e Sid entrega a Squall um artefato mágico chamado Magic Lamp. Assim que você usa o item, tem de lutar contra Diablos, que se tornará mais um guardião caso você o derrote. Além disso, você tem uma nova missão. Agora é uma parte bem legal, onde eu vou para a estação de Balambe e devo pegar um trem. Estamos, digamos, hospedados em um vagão bem legal nessa viagem e acaba acontecendo um fato bem estranho. Tanto Squall quanto Zel e Selfie adormecem. Quando a tela clareia novamente, me vejo na floresta de Timber, controlando o que parecem ser aí soldados de Galbadia, Laguna, Kiros e Ward, que aparentemente estão em missão. Vou lutando com os inimigos, mas logo eles percebem que estão perdidos e resolvem voltar para a cidade de Delen. Ao chegar à cidade, bem bonita por sinal, vou até o hotel onde Laguna conversa com Julia e tem câimbras por conta de sua timidez. Basicamente essa parte é sobre Laguna e Julia, mas é interessante acompanhar a interação dos dois aqui. A equipe então desperta de seu sono coletivo bem assustada, já que todos tiveram o mesmo sonho. É depois disso, nesse mesmo trem, que eu descubro estar Rinoa, a garota com quem Squall dançou no baile. O grupo de Squall, o Cid, terão de ajudar o grupo de Rinoa com essa missão. O plano é sequestrar o presidente de Galbadia para obter a sua independência, aproveitando que ele vai passar de trem por Timber. Rinoa e os amigos dela explicam o que fazer, a ideia aqui é desconectar vagões e conectar o vagão clone com um presidente falso, enquanto o verdadeiro estará sob custódia de Rinoa e do Cid. Começa então uma das missões mais legais dos Final Fantasy, não só pela busca do objetivo, mas pela sequência de cenas e a música que deixa o clima bem intenso. Tendo finalmente capturado o vagão do presidente, Squall e os outros vão até ele e descobrem que na verdade caíram em uma armadilha, 
já que o verdadeiro presidente espalhou falsos rumores a fim de atrair os rebeldes. Você tem então de lutar com um presidente falso, que não é nada difícil, e o que faz aí surgir o verdadeiro chefe, Gero Gero. Não é uma luta difícil, já que ele é vulnerável ao ataque de fogo de Ifrit, além das magias de fogo. Depois da missão, chegamos então a Timber, a cidade por onde passou Laguna durante os sonhos da equipe. Existem algumas pequenas missões a serem feitas, além de uma briga entre Squall e Rinoa, e as coisas começam a esquentar mesmo quando vemos num telão o presidente Vinzer Delling, o verdadeiro dessa vez, fazendo seu discurso, que na verdade fala em acabar com os conflitos e que para isso ele convocou uma feiticeira, isso mesmo, o cara chamou uma bruxa para poder negociar a paz com o mundo, só que ela não é a Hermione. Nesse momento Cypher invade o local, derruba todos os guardas, o cara é bom mesmo, e põe a Gunblade na garganta do presidente enquanto Kistis a também aparece aí tentando fazê-lo mudar de ideia. Quist chama o grupo pela câmera da TV. Vamos então até o local e Zell acaba falando demais, dizendo que eles são da Garden de Balamb. O presidente então diz que se algo acontecer a ele, o exército de Galbadia se revoltará e irá atacar Balamb. Cypher leva então o presidente para outra sala e do canto dela surge uma mulher misteriosa que oferece a Cypher a salvação e pergunta se ele quer deixar de ser criança. Essa mulher, inclusive, é a mesma que aparece na abertura do RPG. Cypher parece confuso e quando a equipe chega na sala é surpreendida por um feitiço de paralisia e cegueira. Na sequência, ela lança um feitiço sobre Cypher que solta o presidente e vai embora com uma mulher misteriosa, após entrarem aí em um portal. Depois de tudo isso, vamos então a uma casa que serve aí como esconderijo, onde Quistes explica que Cypher ficou irritado por não ir na missão e Squall diz que ele já deveria estar morto, que irrita Rinoa. Squall explica que a feiticeira, a mulher que levou Cypher, é aliada do presidente, então não seria surpresa caso decidissem acabar com Cypher após o ocorrido. Os soldados de Galbadia começam a evacuar a área, então essa é a deixa para sair da casa e ir embora de Timber para um lugar mais seguro. Então pegamos novamente um trem onde iremos para a floresta e pela qual depois chegaremos a Garden de Galbadia. Na floresta o grupo discute sobre os próximos passos e Squall é bem pessimista quanto a isso, o que faz Rinoa questionar o fato de que ele sendo um líder não motiva sua equipe. Quando uma discussão ia começar, toda a equipe, menos Rinoa, começa a adormecer e Rinoa é obrigada apenas a esperar. Começa novamente uma sequência de laguna, dessa vez dentro de uma mina onde aparentemente acontecem escavações e a gente precisa ter muita atenção no que faz aqui, pois pode influenciar no futuro para Squall e companhia. No final, Laguna e sua equipe enfrentarão um soldado que usará um ataque que deixará Kyrus e Ward praticamente nocauteados. Para fugir, a única opção é jogá-los ao mar e ir atrás também. Desajeitado, Laguna acaba batendo a cabeça na encosta antes de ir ao mar. Squall e sua equipe acordam novamente com Quistes bem assustada, já que é a primeira vez que ela passa por isso, enquanto Rinoa se desculpa pelo que aconteceu antes. A equipe então vai para a Garden de Galbadia, que é a maior das Gardens. Eu resolvo explorar um pouco o lugar e depois vou para o segundo andar, onde Quistes traz as novidades. A Garden de Balamb está a salvo, já que o governo de Galbadia considerou o sequestro como sendo um ato independente. Por outro lado, Cypher é considerado culpado e julgado. Todos ficam impressionados com a notícia, principalmente Rinoa, que parece que tem ou tinha sentimentos por Cypher. Squall acaba aborrecido com a atitude de todos e resolve sair. No saguão, Fuji e Rajan aparecem trazendo uma mensagem do diretor da Balamb para o diretor da Galbadia. As Gardens estão trabalhando juntas, já que perceberam aí que a feiticeira não está trabalhando pela paz, mas sim pela dominação mundial. Agora, Ambas estão tramando um plano para executar a feiticeira, onde os Cid entrarão na linha de frente. O plano consiste em atingi-la com um atirador de elite, pois não seria fácil chegar perto dela e executar o plano. 
Caso o atirador de elite fracasse, o plano B é tentar derrotá-la em combate direto, algo bem mais difícil. Como não tem um atirador de elite na equipe, alguém é especialista e nesse assunto entrará na sua equipe, que é o Irvine. O próximo passo agora é ir para a cidade de Delin e receber instruções do General Caraway. Delin é a capital de Galbadia e assim que eu chego, vou direto à mansão do General, onde o guarda me pede uma senha que está dentro de uma tumba antiga, para provar que realmente somos Sid. Eu aproveito e obtenho um mapa dessa tumba que será extremamente necessário. O caminho para a tumba reserva algumas batalhas, Dentro da tumba, logo na primeira interseção, eu encontro uma espada, que é onde está a senha. Aqui vai o bom e velho momento papel e caneta, pois eu preciso anotar essa senha para dizer ao guarda de Delhi. Eu poderia tentar memorizar, mas acho que seria arriscado demais, sem dúvidas. Aqui a missão se completa, mas ainda dá para vasculhar a tumba para adquirir mais um GF, nesse caso, Brothers. O mapa aqui ajuda muito para que eu não me perca no labirinto. O primeiro chefe é Sacred, que foge assim que eu o derroto. Eu continuo seguindo pela masmorra, onde eu ativo uma passagem de água e em outro lugar eu ativo uma ponte. Depois disso eu posso ir até o local onde Sacred se escondeu e lá está seu irmão Minotaur, que eu preciso enfrentar dessa vez aí juntos. Eu venço então essa batalha e consigo ambos como GF e a carta Sacred. Feito isso, é hora de voltar à mansão do General Caraway. Dá para explorar um pouco a cidade e depois disso, sigo para a mansão, onde entrego a senha ao guarda e finalmente posso entrar na mansão. General Caraway, na verdade, é o pai de Rinoa. Ele explica que o nome da feiticeira é Dea, ou Éder, como você achar melhor, e foi ele quem contratou o Cid para acabar com ela. Será necessário então se dividir em dois grupos, um que vai ativar pelos esgotos as grades do Arco do Triunfo da cidade para prender a ideia e permitir que o outro grupo dê o tiro, com o sniper com ela parada, né? Rinoa chega em seguida com um artefato mágico que supostamente poderia parar os poderes da feiticeira. Quistes ignora a ideia e o grupo sai seguindo Caraway e deixando Rinoa para trás. Caraway pode desaparecer no meio da multidão, então tenho de ficar atento na tela para poder seguir ele com tranquilidade. Rinoa sai da mansão e o grupo que seguiu Caraway e recebeu as instruções resolve voltar, já que Quistis crê que foi dura demais com Rinoa. Ao chegar, o grupo percebe que Rinoa não está mais lá e acidentalmente é trancado pelo general, pois ele achava que era sua filha quem estava lá dentro. Enquanto isso, Rinoa vai atrás do aposento onde está a ideia, usando um caminho alternativo. Rinoa tenta enganar Edéia para colocar o bracelete, mas Edéia contra-ataca e Rinoa cai sob um feitiço, vindo então uma outra cena bem interessante da feiticeira. Edéia leva Rinoa e o presidente para a sacada da residência e Irvine e Squall notam o que está acontecendo e decidem ir ajudá-la. Edéia acaba com o presidente diante de todos e se nomeia governante de Galbadia. Ela usa sua magia para dar vida a duas estátuas do Arco do Triunfo que correm para atacar Rinoa. Squall então, junto de Irvine, correm para salvar Rinoa passando por aquele caminho alternativo, subindo as caixas. 
Ao chegar, eles são obrigados a enfrentar os monstros e eu aproveito aqui para dar draw no GF Carbuncle, que possui ótimas habilidades para fazer Junction com magias de ataque e defesa de status. Vencendo e salvando Rinoa, eu volto no corredor, onde há uma comporta, onde se encontra o rifle para Irvine. Nesse momento, com esse grupo, só me resta aguardar que o outro faça o seu trabalho. Depois que Quistes acha uma maneira de abrir a passagem secreta aí para os esgotos, o negócio agora é encontrar o local onde fica a alavanca das grades do Arco do Triunfo. O caminho parece um pouco confuso, mas o negócio aqui é ter atenção mesmo. Conseguindo chegar até a alavanca de controle, o negócio agora é aguardar Zel avisar quando a feiticeira chegar até o Arco do Triunfo. Tá rolando uma grande parada pelo caminho com muita festa. Quistes então aperta o botão e fecha os portões. Agora é hora de Irvine agir, mas ele começa a sentir uma forte insegurança para fazer o serviço aí e Squall mostra seu lado de líder, convencendo-o a tomar a decisão correta. Com uma cena bem de suspense, ele se prepara e atira. Edea, porém, é mais esperta do que se imagina e para a bala no ar com sua mágica. Bom, agora é hora do plano B, ir atrás dela para o corpo a corpo e é o que o Squall faz, numa cena bem legal em que ele toma um veículo para chegar rápido ao local onde está Edea e Saifa. Depois de uma rápida conversa, Cypher vem para a luta no mano a mano, mas aqui ele parece bem mais fraco do que se espera de alguém como ele. Usando a estratégia certa, a vitória vem rápido e então é a vez de Edea fazer as honras, também com uma bela música de batalha. Dessa vez eu tenho a ajuda dos meus companheiros de equipe. Aqui você pode perder ou vencer a batalha, poderá continuar na história, mas perder significa que deixa-se de ganhar aí cerca de 20 AP, o que é bem importante. É uma batalha mais tática do que difícil e felizmente eu consigo vencê-la. Isso felizmente ajuda no seu Rank Seed. Ocorre que nesse momento, Edea se recupera e prepara uma magia de gelo em forma de estaca. Ela lança diretamente contra o peito de Squall, que agoniza silenciosamente com a dor que a magia provoca. Rinoa olha desesperadamente e mesmo sem dublagem você pode ouvir o grito dela e não fala aí o grito da multidão, fala o grito inaudível que ela solta. Enquanto isso, Squall cai do carro alegórico com um olhar distante. Será que está tudo acabado? Bom galera, esse é o fim do primeiro CD e deu para perceber como a história já desde o início consegue te engajar, iniciando aí com um treinamento para se tornar um Seed, chegando a voos maiores que é o atentado contra a vilã Edea. Né? Cada caminho da história consegue segurar bem a vontade de seguir nessa jornada e olha que a trama sobe bem o tom nos próximos CDs. Aqui já teve os pontos altos, como o baile, é, a missão de trem, toda a tensão com o Cypher na transmissão de TV, a luta contra a ideia. E você, qual parte desse primeiro CD aí que você mais gosta? Me conta aqui que ainda tem muito conteúdo desse RPG para trazer para vocês. E considere fazer parte do clube de membros para ajudar aqui o canal a trazer mais vídeos desse tipo. O Euris, por exemplo, é um que tem contribuído demais para esse crescimento do canal. Vou deixar outros vídeos aqui sobre Final Fantasy VIII aqui do lado para você ver na sequência e já estou esperando vocês para o próximo vídeo. Então um forte abraço e até lá!